Es una relación de dependencia cuando es crítico, es vital representar esa dependencia. ¿Bien? Uno utiliza una, una relación de dependencia para decir, ojo, que si alguien cambia o toca algo en la clase de teléfono, eso puede afectar el comportamiento de la clase de persona. ¿Ok? Si hay un cambio en la clase de teléfono, puede que persona no compile, puede que persona funcione mal. Representa eso, de alguna forma. Si la quito, no compile. Bien. Preguntas hasta aquí. Llevamos una hora veinticinco. Con esto cerramos, si mal no recuerdo. Los ejemplos los dejamos para la próxima clase. Un último esfuerzo. Esto es duro, es bastante feo. No feo. A la gente le cuesta entenderlo. Aplica mucho para ingeniería de software, en general. Entonces vamos a, a tratar de ser, de ser concretos. Fíjense. Cuando uno piensa, y voy a hacer trampa, cuando uno piensa en la interfaz de una clase, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la interfaz de una clase? Lo que permite al usuario manipular los atributos, o sea, comunicarse con los datos de la clase. O sea, está cerca. No has dado exactamente en el clavo, pero está cerca, ¿va? la idea va por ahí. Ese está más cerca, es lo mismo, pero está un poquito más refinado. ¿Quién me va a decir algo? Bien, la interfaz de la clase es el conjunto de los métodos públicos que se ven desde afuera. Métodos o atributos, porque no puedo tener atributos públicos. ¿okay? Eso es básicamente la interfaz. O sea, eh, uno lo puede ver como una clase asociada pero no voy a entrar en ese detalle cuando uno piensa en una clase uno dice bueno los métodos privados no me interesan los protegidos no me interesan el conjunto de métodos públicos con los que accedo a esa clase son estos o sea, eso es básicamente la interfaz ahora en C++ existe un concepto que es el de las así como tengo el de las clases virtuales hay uno un poquito más llevado al extremo que es el de las clases virtuales puras ¿Qué es una clase virtual pura Todos los métodos son virtuales. Eso es una clase virtual pura. No tiene atributos, posiblemente, no debería, aunque sea más lo permite, creo. No tiene atributos, todos los métodos son virtuales, no hay implementación. Entonces, eso es lo que más se acerca de alguna forma al concepto de interfaz. En Java es así. Es una, una interfaz, es una clase especial que tiene métodos que no tienen implementación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, yo te ofrezco estos métodos, pero no te doy la implementación. La implementación la tiene que dar alguien más. Entonces, en UML, eso se representa de esta forma. Primero, como una clase que es abstracta, o sea, esto está impulsivo, aunque no se lee, que tiene un estereotipo, ese sello que les comenté, que lo marca como una interfaz. Y además de eso, todos los métodos que se definen aquí están impulsivos, porque todos los métodos son virtuales, son abstractos. ¿okay? Lo mismo ocurre aquí en este caso. Ahora, si las clases abstractas no se pueden instanciar, las interfaces, mucho menos. A juro, yo necesito que otra clase concreta, y esta es concreta, el, la palabra que se usa es realizar, realice la interfaz. En este caso, eso lo represento con esta flecha que se ve más clara, es como la de la herencia, porque en el fondo es una herencia, estoy heredando los métodos, se dan cuenta, las firmas de los métodos. Eh, solo que la línea es punteada. Entonces, círculo realiza a dibujable y círculo realiza a y geométrico. ¿Ya? ya van a ver por dónde va la utilidad, aunque no voy a entrar en muchos lugares. Y círculo, si quiere ser concreto, o sea, si no quiere ser abstracta, tiene que implementar, sobreescribir los métodos. ¿Bien? Sí, sobreescribir es el término correcto. ¿Saben la diferencia entre sobreescribir y sobrecargar? No la voy a decir, búsquenla en Google. ¿Ok? Es más, el primero que me postee eso en el foro, en el, general de, en el general, tiene un punto sobre el examen siguiente de base de datos. O de ingeniería, no, de base de datos. No sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? El primero que postee la, la, la diferencia correcta, bien explicada. Bien explicada eso. Ok. Um, fíjense. Aquí tengo los métodos de geométrico, aquí tengo los métodos de geométrico. Estos sí tienen código, estos no. Este dibujar sí tiene código, este no. Este sí, este no. ¿Ok? Lo que como es una relación de herencia, yo puedo decir que un círculo es un geométrico. 
esto es un tipo de dato a pesar de que no lo puedes distanciar y que un círculo es unidibujado y lo que estoy planteando es que círculo con esta notación exporta la interfaz de geométrico o sea que él puede ser utilizado tal cual como si fuera un geométrico ¿ok? y lo que estoy diciendo es que aquí tengo otra clase de vector gráfico no me interesan los métodos no me interesan los atributos que utiliza la interfaz de dibujar este ejemplo se trata de esto todos han usado un editor gráfico que les permite dibujar rectángulos, círculos, elipses, líneas, etc. Cuando uno programa el editor gráfico, en el editor uno no programa el código que dibuja el círculo, el código que dibuja el rectángulo, el código que dibuja la línea. Ese código que dibuja el círculo, el rectángulo y la línea probablemente esté en una clase círculo, en una clase rectángulo, en una clase línea. Pero a la pantalla, el canvas, el que dibuja, no le interesa saber si está dibujando un círculo, una línea, un rectángulo. Él está dibujando dibujables. Él tiene una lista de dibujables y sabe que los tiene que pintar. O sea, lo único que le interesa al editor gráfico es utilizar la interfaz de dibujable para dibujar. ¿Okay? Entonces es una manera en las interfaces de tener distintos objetos que proveen esa interfaz común para ser utilizados por un tercero. Y este es el, el caso. ¿Okay? Fíjense en lo que les decía. Tengo un geométrico, un idibujable, y tanto círculo como rectángulo implementan, instrumentan, realizan, son términos intercambiables, esas dos interfaces. Por lo tanto, aquí, cuando rectángulo provea la implementación de dibujar, pues él sabrá ahí adentro cómo dibujar un rectángulo. Y cuando círculo provea la implementación, él sabrá cómo dibujar un círculo. Bien. El concepto de programación de, de esto, de programación por interfaces, se, llama, se llaman contratos, programación por contratos, porque la interfaz, si se ponen a pensar, es un contrato entre el editor gráfico y los objetos que son dibujables. Es un contrato, nos vamos a comunicar de esta manera. ¿okay? Es crítica si quieren hacer buena arquitectura de software o buena programación. O sea, es bueno que la entiendan, que la experimenten, que la practiquen, etc. Bueno, a nivel de implementación, fíjense el círculo en Java, o justo en Java, en C sería distinto, heredaría de una clase de virtual pura. En Java no es extends de herencia, sino que es implement. O sea, el círculo implementa y geométrico e implementa y dibujable. Entonces, en Java, un detalle curioso, la herencia, la herencia como tal, el extend es simple. O sea, yo no puedo heredar de múltiples clases, no hay herencia en múltiples. Voy a retroceder un poco, ya falta poco. Lo que trato de decir es esto. En Java no se puede hacer que preparador herede el empleado y el estudiante. La herencia es sí, pero la realización de interfaces sí es múltiple. Se puede realizar múltiples interfaces sin ningún problema. Se van a dar cuenta que el problema que tiene realmente la herencia múltiple es que si yo tengo una instancia de preparador, y preparador era el estudiante y a su vez el empleado, pero resulta que esas dos se vuelven a unir en una clase padre en común. ¿Okay? ¿Cuántos juegos de variables nombre y cédula tiene el preparador? ¿Okay? Exacto, o sea, dos, uno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo accedo a un preparador al nombre, de la al nombre del empleado y al nombre del estudiante? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. ¿Okay? O sea, si han jugado un poco con herencia, se van a dar cuenta que eso es un problema serio. Por eso es que no se permite en Java y por eso es que muchos desaconsejan su uso. Pero con interfaces no hay problema. Por eso no se soluciona de ninguna manera en Java. Con interfaces. O sea, en Java se soluciona eh, draconianamente, creo que es la palabra. No hay herencia múltiple. Pero de interfaces sí puedes heredar muchas veces. Y es una relación de polimorfismo igual que la, que la de la herencia. ¿okay? No se produce el problema porque las interfaces no tienen atributos. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay un doble conjunto de variables. Si resulta, claro. si resulta y pasa, que da la mala suerte de que se da la situación que les mostré anteriormente. O sea que rectángulo hereda de y geométrico. Y además hereda de y dibujable. Pero y dibujable y geométrico heredan de la misma interfaz. No importa, porque lo que estoy exportando son las firmas de los métodos. 
Es lo único que estoy hablando. Entonces, en Java se soluciona de esa manera. Y hasta ahora, si les soy sincero, cuando yo empecé a trabajar en Java, que venía con ustedes, acá, de programar en C++, yo dije, oh, no puedo vivir sin esto, me quitaron la herencia múltiple. Como siente aquel cuello, viste, ¿No? ese nudo en el cuello. Y te soy sincero, no lo traigo. Perfectamente se puede vivir sin eso. ¿Nunca? Y sin muchas otras cosas. Entonces, bueno, la implementación. Círculo implementa y geométrico, que es una interfaz implemente y dibujable. Y círculo provee la implementación, o sea, provee el código para esos métodos definidos en círculo y definidos en geométrico. ¿Okay? Aquí está la definición de I geométrico. Fíjense, I geométrico ni siquiera es public class, a diferencia de círculo. Es una interfaz, public interface, es un concepto aparte, que no puede definir atributos, solo métodos. ¿Okay? Igual dibujaba, no puede definir atributos, solo métodos. Y todos los métodos que definen, ajude porque sí son públicos, porque si no, rompen el concepto de interfaz. ¿Okay? De hecho, el public este que yo suelo poner aquí es más maña, es más costumbre que necesidad. Uno puede perfectamente obviar el public y el método es público, ¿okay? por definición. No puedo ponerle private, private, no compile, así de simple. Entonces, bueno, de nuevo les digo, hereda de implementa el geométrico y dibujable, aquí está la interfaz y aquí está un ejemplo de implementación. O sea, este que les estoy mostrando aquí es el editor gráfico una porción de código del editor gráfico el editor gráfico tiene una lista de indibujables ¿se dan cuenta? a él no le interesa si son círculos, rectángulos mapas de bits, líneas, puntos a él no le interesa a él lo único que le interesa es tener una lista de indibujables ¿por qué? porque ¿qué va a hacer el editor? va a recorrer la lista es un fog que recorre todos los elementos de esta lista Va a recorrer la lista y para cada elemento de la lista, independientemente de lo que sea, él va a llamar al método dibujar. Entonces, el editor no puede llamar a los otros métodos. ¿Se dan cuenta? Él no tiene manera de llamar al método al método getCentro o al método getArea. Porque getCentro y getArea están definidos en círculo y en isométrico respectivamente. En lo que a él concierne, él no tiene círculos o, o isométricos. Él tiene dibujable, así que lo único que puede hacer es llamar a dibujar. Esto es la base. Si ustedes entienden el concepto de interfaz y entienden cómo se está usando y cómo se está haciendo esto, han puesto un paso en el mundo de la arquitectura del software. O sea, pueden empezar a desarrollar aplicaciones muchísimo más complejas de las que están desarrollando en este momento. Y en ingeniería de software, cuando veamos arquitectura de software, bueno, ni hablar. Pero este es. La, digamos así la, el bloque de construcción el caballo de batalla cuando uno hace muchas cosas y eso es la magia de las interfaces y del polimorfismo esto es polimorfismo en acción en esencia ¿Okay? bueno gente vienen los ejemplos los vemos en la próxima clase la próxima clase vemos los ejemplos vemos el el estándar de UML el documento ¿Okay? les muestro el editor el visual paradigm por favor por si acaso si puedes traer, lo tienes. Sí. Eh, y, eh, y si da chance, empezamos un par de ejercicios. ¿okay? Eh, independientemente de eso, vamos a tratar de hacer al menos dos clases, como mínimo, de ejercicio. Hasta que yo vea que estamos, que estamos claros en el curso. Vale. Entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí.